ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ രണ്ട് ട്രിക്സ് ആണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് ബ്ലൂ ടിക്ക് കാണാതെ അതായത് അവർക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ വാട്സപ്പിൽ ഒരു റീഡ് റെസിപ്റ്റ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് നോർമലി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ച മെസ്സേജ് അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അവർ അയച്ച മെസ്സേജ് നമുക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വരാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്കൊരു പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ആ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റിന് പതിനൊന്ന് മണിയായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അതിന് ശേഷവും നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അടുത്ത ട്രിക്ക് ഇൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കാണിക്കാതെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാതെ വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ നമുക്ക് അയാളെ മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനും പറ്റും അതായത് വാട്സപ്പിൽ ഓൺലൈൻ കാണിക്കാതെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ലഭിക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വാട്സപ്പ് മാത്രം ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഗീവ് ഓതറൈസേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്സസിൽ അൺസീൻ എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സസ് അലോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കാണാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ മെസ്സേജസ് അതുപോലെ തന്നെയും കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം വാട്സപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെസ്സേജസും കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വന്ന മെസ്സേജസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിലും സെയിം മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജസ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കോ മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവ്രി വൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഹായ് അയച്ചു പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവ്രി വൺ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ആദ്യം ഞാൻ അയച്ച രണ്ട് മെസ്സേജസും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മെസ്സേജസ് പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കി എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് നമ്മൾ ആദ്യം അയച്ച മെസ്സേജും അത് ഡിലീറ്റ് ആയെന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് ടോട്ടൽ നാല് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ നാല് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത അയക്കുന്ന മെസ്സേജും അതായത് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവ്രി വൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് അടക്കം നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ഓൺലൈൻ വരാതെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ അവൾക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവ്രി വൺ കൊടുത്ത മെസ്സേജും നമുക്ക് അതുപോലെ വായിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ മെസ്
വീഡിയോസും മറ്റും വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ സോഴ്സ് പോയിട്ട് നമ്മളത് അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അയച്ചാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ചാറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ അത് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വാട്സപ്പ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഞങ്ങളുടെ ഇട്ട ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് എന്നൊരു പുതിയ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ആളാണോ ചോദിച്ചത് ആ ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടെക്നിക്കും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളെ ടെക്ടിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ അവസ്ഥാനം ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അടി ഐഡിയയിലുള്ള ടെക്ടിപ്പ് അതായത് നമ്മളെ സേഫ് മോഡ് അതുപോലുള്ള ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ വ്യക്തമല്ലാത്ത അതായത് നമുക്ക് അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരായ യൂസേഴ്സിന് അറിയാത്ത ചില ടിപ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറ്റുന്ന അടുത്തടുത്ത വീഡിയ